sin Jabahu, mató a su propio padre león para casarse con la hermana del rey y así ser más poderoso. Luego desterró a su hijo Villeya, quien se fue junto a 700 hombres a la isla de Sri Lanka. Kueni era una mujer demonio que vivía en Sri Lanka. Ella se enamoró de Villeya. Él se casó con Kubeni para que ella le ayudara a derrotar a todos los demonios que vivían en Sri Lanka y así ser más poderoso. Vijaya se convirtió en el rey de Sri Lanka y decidió abandonar a Kubeni para casarse con una princesa de India. Sus consejeros dijeron que un rey no podía estar casado con una mujer demonio. El leopardo comenzó a atormentar al rey Vijaya en sus sueños. Kubeni, dolida y enojada por la traición, atravesó con su lengua de diamantes los siete portales que protegían el palacio y arrojó la maldición del leopardo, condenando a todos los reyes de Sri Lanka a enfermar y morir. Rahu es un semidios que adoptando la forma de un jabalí bajó hasta las profundidades de la tierra para cortar los pies del dios Ishvara quien había crecido hasta las estrellas para demostrar superioridad los dioses se habían compadecido de los reyes de Sri Lanka y eligieron a Rahu por su astucia para que fuera en busca de una solución Rahu en forma de jabalí Viajó a la India y se puso a destruir los jardines del rey Malaye. Malaye enfurecido salió junto a sus hombres persiguiendo al jabalí para matarlo. La persecución duró mucho, pasando por ciudades, bosques, ríos y mares, hasta llegar a la isla de Sri Lanka, en donde Malaye pudo atravesar con su espada al jabalí el cual en ese momento se convirtió en una roca. El rey Malaye, quien nació de una flor de loto, se dio cuenta que los dioses lo habían traído a Sri Lanka. Entonces fue en busca del rey de Sri Lanka para ayudarlo a liberarse de la maldición de Kubeni. Kohomba Kankari es el nombre del ritual que realizó el rey Malaye para sanar todas las heridas que sucedieron en esta historia y en la historia de que necesite renovar tejidos que hayan sido alguna vez dañados. Al presenciar el ritual se activará en ti un gran cambio, por eso en cada danza te daremos una pista para que puedas fluir en tu transformación. Todo comienza con el vibrar de las emociones que quedaron alguna vez atrapadas dentro de nuestro cuerpo.
entonces, galopando sobre Canteque, el caballo, das un gran salto, tan grande que logras cruzar al otro lado del río.
tus sentidos se agudizan y eres capaz de actuar con fluidez, inteligencia y alegría. Al igual que los monos cuando se desplazan por las ramas de los árboles. Entonces descubres que eres un gran océano y puedes elegir cuándo dejarte llevar por las olas de la superficie y cuándo indagar en los misterios de las oscuras profundidades. Thank <laughs> you. 
poco a poco vas entrando en el ritmo de la vida y comienzas a observar tu reflejo en todos los que te acompañan. Consciente de que puedes elegir en cada segundo de tu vida, te vuelves libre como el águila.
en plena libertad, podrás construir tu propia verdad, tu propia fortaleza, hecha de los cristales más bellos que hizo tu corazón.
Ahora tu corazón irradia su propia verdad en todas direcciones y disfrutas compartiéndola con todos a tu alrededor. Así como el sol nos comparte de su luz todas las mañanas. Thank you.